Aupa Sucaldaris. En este vídeo te voy a enseñar a preparar un delicioso cordero lechal asado al horno, tal y como se prepara en la zona de Aranda de Duero. Si no quieres perderte alguno de los trucos que voy a compartir contigo, te recomiendo que veas el vídeo hasta el final. Esta es una receta tradicional que en mi casa ha ido pasando de generación en generación. Aprendí a preparar esta delicia de la mano de dos grandes cocineras, Teresa mi ama y Puri mi amama. Ahora tú también vas a conocer la forma de preparar el mejor cordero lechal asado al horno que hayas probado nunca. La clave por supuesto está en utilizar la mejor materia prima posible, cordero lechal de raza churra de aranda de duero. Pero en esta receta utilizaremos algunos ingredientes que van a enriquecer y potenciar el espectacular sabor de este productazo, además de lograr que el lechazo quede ligero y sea más fácil de digerir. Este plato es una delicia tradicional de la ribera del Duero y se caracteriza por un sabor intenso y suave al mismo tiempo. Tiene que quedar con la piel muy crujiente y un interior bien jugoso y lleno de sabor. Se acompaña con un buen vino tinto y una sencilla ensalada a base de hojas de lechuga alineadas con vinagre, aceite y sal y cebolleta cortada en juliana. Si te gusta comer rico, estás en el sitio adecuado. Bienvenidos a Eneco Sucaldari. Para preparar esta receta vas a necesitar dos cuartos delanteros de cordero lechal de aranda, cuatro dientes de ajo, agua, sal de añana, perejil, un limón, lechuga, cebolleta, aceite de oliva virgen extra y vinagre de vino. Precalienta el horno a 180 grados con calor arriba y abajo. Coloca los cuartos delanteros de cordero lechal en una bandeja de horno con la piel hacia abajo y añade un vaso de agua al fondo de la bandeja de horno. Esto aportará humedad al lechazo durante el horneado. Como sigo lesionado del brazo y parece que va para rato, en esta ocasión cuento con la ayuda de mi ama para preparar la receta y grabar el vídeo. Ella es una experta cocinera a la que debo mi pasión por la cocina. Es que ricasco ama. Mete la bandeja al horno y hornea el cordero lechal a 180 grados durante 20 minutos. Una vez transcurridos los primeros 20 minutos de horneado, abrimos el horno y sazonamos los dos cuartos delanteros de cordero lechal. A continuación, les damos la vuelta colocando la piel hacia arriba y con cuidado de no quemarnos. Podemos comprobar cómo el lechazo va cogiendo colorcito y llegados a este punto la cocina huele a gloria bendita. Menudo hambre nos está entrando. Es buen momento para tomarse una copa de vino y picar un poco de queso. Volvemos a introducir la bandeja en el horno y continuamos asando los cuartos delanteros de lechazo, esta vez durante 30 minutos. Ya llevamos 50 minutos de horneado, esto empieza a tener buena pinta. Vamos por buen camino, abre la puerta del horno, saca la bandeja y vuelve a sazonar los dos cuartos delanteros de cordero lechal. Una vez sazonados toca darles la vuelta de nuevo y poner la piel del lechazo hacia abajo. Vamos a continuar con el asado durante otros 20 minutos adicionales a 200 grados. Y ya tenemos el cordero casi a punto. Mira qué pinta va cogiendo. Abre la puerta del horno, saca la bandeja y dale la vuelta a los cuartos delanteros de cordero lechal por última vez. El interior está quedando muy jugoso. Pon la piel hacia arriba porque ahora tenemos que concentrarnos en que la piel quede bien dorada y crujiente. Mete la bandeja y cierra la puerta del horno. Vamos a hornear el lechazo durante 15 minutos más a 200 grados. Ahora vamos con uno de los trucos de la receta. Pon un cazo a fuego fuerte con un vaso de agua y cuatro dientes de ajo aplastados con piel. Lleva la ebullición y cuando esto suceda añade un manojo de perejil. En casa siempre he visto preparar el cordero lechal asado de esta forma. Este pequeño truco contribuye a potenciar el sabor de la carne y también facilita la digestión. Pero aún queda algún que otro truco. Sigue hasta el final y no te lo pierdas. Mientras rompe a hervir el agua con los ajos y el perejil, exprime el zumo de un limón, cuélalo posteriormente y lo reservas en un vaso. Ya tenemos el agua hirviendo con los ajos y el perejil. Abre la puerta del horno, saca la bandeja con los cuartos de cordero lechal y añade el mejunje sobre el cordero, utilizando un colador metálico para que ni los ajos ni el perejil entren en contacto directo con el lechazo. Deja el colador reposando sobre los jugos que ha soltado la carne al asarse. Mete la bandeja de nuevo y cierra la puerta del horno. Continúa asando durante 5 minutos más a 200 grados. Transcurridos 5 minutos abre de nuevo el horno y vierte por encima del cordero lechal el zumo de limón exprimido. Esto aportará un sabor increíblemente rico a la carne y especialmente a la salsa. Te aseguro que untarás y untarás esta salsa como si no hubiera un mañana. Para mí esto marca la diferencia y te aseguro que he comido un montón de corderos lechales a lo largo de mi vida. 
deja que termine de hacerse en el horno durante 5 minutos más para que el zumo de limón haga su trabajo y lleve el cordero a otra dimensión. Mientras tanto, vete preparando la ensalada que tradicionalmente suele acompañar al cordero lechal asado. Es muy sencilla, pero es el acompañamiento ideal para este plato. Un corazón de lechuga, una cebolleta cortada en juliana, una pizca de sal, un chorrito de vinagre y otro de aceite de oliva virgen extra. Abre el horno y saca el cordero lechal justo en el momento que vayas a consumirlo. Sería un crimen dejar que esta maravilla se enfríe. Mira qué espectáculo, qué color. Y el olor es un auténtico néctar imperial. Retira el colador con los ajos y vete trinchando el cordero asado para que sea más fácil de servir en la mesa. Si el cordero está bien asado y en su punto, bastará con la ayuda de un tenedor y una cuchara para trincharlo. La carne prácticamente se deshace y se separa perfectamente del hueso. La piel queda bien dorada y crujiente, con la carne blanca, tierna y jugosa en el interior. Reparte buenas raciones bien regadas con la deliciosa salsa para que el disfrute sea máximo. Si puedes conseguir una torta de aceite para untar la salsa, esto ya es insuperable. Este pan característico de la Ribera del Duero es una auténtica maravilla. Esta receta es perfecta para cualquier celebración. Si sigues todos los pasos del vídeo y pones en práctica los trucos que he compartido contigo, te aseguro que te vas a chupar los dedos. Para degustar fuera de casa este manjar, mis sitios favoritos son el 51 del Sol en Aranda de Duero y Asados Nazareno en Roa de Duero, dos auténticos templos del buen comer que te recomiendo visitar si es que no los conoces. Y ya solo queda abrir una buena botella de vino tinto y disfrutar de este manjar en la mejor compañía posible. Que aproveche Oneguin. No te olvides de suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Dale un buen me gusta a este vídeo y déjame algún comentario para que sepa que te ha parecido la receta. Muchas gracias, es que ricasco.